。这一期准备和大师兄前往蒙眼星了，出发之前得来把这些武器和工具都给维修了，反正现在维修材料有的是，不用白不用。小伙伴们，你们觉得这维修费贵不贵呢？最重要的还有这个十神之翼，要用它去采集紫银石呢。我这边都维修好了，可以随时出发了。哦，对，出发之前记得把附魔台和工匠台都带上。我已经准备收走了，这样咱们到了那边，只要有挖到紫银石，就可以制作能量剑并附魔了。已经坐进传送舱，准备启动了。咱们蒙眼星见喽！糟糕，我身上的星星只剩几个了，都不知道能不能活着回来呢。淡定，不用慌，采集矿石的时候会增加的，再不行就提取点星星礼盒喽。好嘞，大师兄过去了，那咱们也紧随其后。啊，不是说蒙眼星见吗？怎么没看到你的影啊？不好意思，我发现咱们现在是有氧气背包的人了，所以我已经骑着火麒麟到处瞎逛找材料了。咱们各找各的，效率会高很多。我氧气背包也穿上了，那我骑着化石龙去找喽。虽然速度没你火麒麟快，但我有信心收集的比你多。哦，对，差点忘记了，得先过来玛雅遗迹这边办点事。要去拿下图纸是吧？记得稍后制作一把新铜稿给我哦。好家伙，这么不要脸的，你的闪电核心怎么不送我呢？你说什么？我这边风有点大，听不太清楚呀。你就装你就装，又在装疯卖傻了是吧？这回我骑着化石龙找到了蒙眼星高原地形，这种地方是比较容易找到新铜矿的。旁边的哥们好像有意见哦，赶紧溜，赶紧溜！哎呦，发现蒙眼星三人的家了。不过这星球的货币是贝壳，要跟他交易还挺麻烦的。算了，我还是老实撸矿吧。我这边靠着火麒麟已经上了空岛了，还挖到了紫银石啦。我所在的这个高原上面就有空岛，我已经把高原上的新铜矿收刮的七七八八了，总共收集了五个，就再也没有发现了。现在穿上十神之翼，准备飞上空岛来看看了。哎呦，我怀疑这是个假空岛。上来后没有发现紫银石，反倒有两颗星铜石。看来我跟星铜石是比较有缘分呐、啊。反正有就拿下喽。你这人品有问题啊！我这边都已经弄到好几个紫银石了。放心吧，沿着空岛边缘走一走，总能找到的。这不，前面不就有双胞胎紫银石了吗？一个超强的实力和极佳的人品，收集的数量早晚会超过你的。兄弟，能不能低调淡定一点啊？一般太过于自信的人，往往最后都是被打脸的。大师兄真会说笑，星铜矿我已经凑够十个了，紫银石也有三颗了。就我这采集速度，怎么可能会打脸？我发现我今天运气爆棚啊！所到之处都是星铜和紫银在一起的。挖掉这个紫银石，后面还有一个呢。哦吼，这里面暗藏玄机啊，还有两个，居然是三胞胎紫银石。看来今天是走了狗屎运了，挖到我都有点怀疑是不是在做梦了。这一个地方就出现了四个紫银石，看来你是祖上积德啊。好吧，两种矿石的数量都超过我了，就让你得十一回吧。帅气的人都是被上帝吻了额头的，打脸是不可能的。空岛搜索完，我背包篮里已经有十二个星铜和十个紫银了。不过我的十神之翼也快消耗完了，所以我不得不脱掉，准备降落来维修。这下面小怪太多了，弄完得赶紧溜了。每次只需要一根十神之翼就能满血修复，蛮便宜的。小怪又想怼我了，再不走又要见阎王爷了。工匠腿收了走人。后面我又跑了两座空岛，总共收集了二十一个星铜石和十四个紫银石，完全够用了。估计离传送舱那边有点远了，我现在到仓库里面取出个传送卷轴，利用这东西就可以快速回去了。啊，什么情况？怎么是直接回弥拉星了？你个涵涵，你又没有把蒙眼星的传送鸡蛋记录为家的位置，不传回去才怪呢。尴尬呀，那我得到这边的传送舱，先传回火山，还能再回到蒙眼星了。不过也是巧合，你回去刚刚好，我发现咱们没有带激活石来，稍后能量剑都不能附魔呢。你随便带点过来哈。这么说，我是回来的恰到好处呀。没问题，我保证完成任务